ஓகே கைஸ் போன தடவை போன லாஸ்ட் செஷனில் எந்த இடத்துல விட்டேனோ அந்த இடத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் லாஸ்ட் செஷனில் நம்ம வந்துட்டு ஃபுல்லாக என்ன பண்ணோம் ஆர்க்கையும் ஆர்க்கில் மூணு டைப்ஸ் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஸ்லாட்டில் இருக்கிற நாலு டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்லாட்டு பார்த்தோம் இன்றைக்கி நான் போன செஷனில் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம பாலிகன் ஆப்ஷனையும் ஸ்ப்ளைன் ஆப்ஷனையும் பார்த்தோம் ஸ்ப்ளைனில் ஸ்ப்ளைன் இருக்குது ஸ்டைல் ஸ்ப்ளைன் இருக்குது ஈக்குவேஷன் ட்ரிவன் கேவ் நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த ஸ்ப்ளைனை வந்துட்டு நம்மளுக்கு போடுற மாதிரி வரும் ஓகே அதனால் அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் இப்போது நான் இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு செலக்ட் ஆல் கொடுத்து நான் இதை ஃபஸ்ட்டு டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் எல்லா கவர்ஸையும் டெலிட் பண்ணிட்டேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு பாலிகன் ஆப்ஷன் கொடுத்துருவேன் பாலிகன் ஆப்ஷனில் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிக் பண்ணியிருந்தால் இது வந்து டாட்டட் லைன்ஸாக வரும் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிக் பண்ணாமல் இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா நார்மல் லைன்ஸாக வரும் இப்போது இதில் வந்துட்டு யூஸ்வலாகவே எப்படி இருக்குது டிஃபால்ட்டாகவே அதில் வந்துட்டு சிக்ஸ் சைட்ஸ் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸு சிக்ஸ்ன்னு இருக்குது மினிமம் நம்பர் ஆஃப் சைடு நம்மளுக்கு த்ரீ வேணும் த்ரீக்கு கம்மியாக நம்ம கொடுக்க முடியாது மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் என்ன வேணால் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ இன்ஃபினிட்டி வேணாலும் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இதில் இன்ஸ்கிரைப்டு சர்க்கிள் சர்க்கம்ஸ்கிரைப்டு சர்க்கிள் அப்படின்னு இருக்குது அதாவது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்கா இதோட இந்த சர்க்கிளோட டயமீட்டரை தான் நம்ம வந்துட்டு கொடுக்க போகிறோம் அந்த பாலிகன் வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு ரெகுலர் பாலிகன் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு சர்க்கிளுக்குள்ளே வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்துட்டு இந்த இன்ஸ்கிரைப்டு சர்க்கிளில் வச்சுக்கிட்டு நான் வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஹெக்ஸகன் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஹெக்ஸகனாக போட ட்ரை பண்ணுறேன் ஹெக்ஸகன் போட்டாக்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது இன்ஸ்கிரைப்டு சர்க்கிள் ஓகே சர்க்கிள் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இன்ஸ்கிரைப்டு சர்க்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னாக்க இதோட அவுட் சைடு இருக்குல்ல இதோட அவுட் சைடில் உள்ள சர்க்கிளை நம்ம வந்துட்டு டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஓகே இதுக்கு அவுட் சைடில் இருக்கிற சர்க்கிளை நம்ம வந்துட்டு டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்போது சர்க்கிள் வந்துட்டு எங்கே இருக்குது பாலிகனுக்கு அவுட் சைடில் இருக்குது ஓகே நம்ம சர்க்கிளை டிஃபைன் பண்ணுறோம் சர்க்கிள் வந்துட்டு பாலிகனை டிஃபைன் பண்ணோம் இந்த சர்க்கிளோட டயமீட்ரு கொடுத்தோம்னா எந்த இடத்துலேருந்து எந்த இடம் வரும்னு பார்த்துங்க ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் கொடுத்து நான் இந்த சர்க்கிளோட டயமீட்ரு கொடுக்குறேன் சர்க்கிளோட சாரி சர்க்கிளோட ரேடியஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னாக்கா இந்த சர்க்கிளோட சென்டர்லேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் கொடுக்குறோம் அதே இடத்துல தான் என்ன வருது இந்த பாலிகனோட கார்னர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கோயின்சைட் ஆகுது ஓகேவா இந்த டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம வந்துட்டு டிஃபைன் பண்ணோன்னா சர்க்கிள் டிஃபைன் ஆகிறதோட சேர்த்து இந்த பாலிகனும் டிஃபைன் ஆகிடும் ஓகே இதே வந்துட்டு நம்ம பாலிகன் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம் சர்க்கம்ஸ்கிரைப்டு சர்க்கிள்னு கொடுத்தோன்னாக்க இதில் வந்துட்டு அதே ஹெக்ஸகன்னு நான் போட போகிறேன் ஆனால் ஹெக்ஸகனில் இதில் வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் வந்துட்டு வெளியில் வந்துட்டு சர்க்கிள் இருக்கும் ஓகே இப்போது இந்த சர்க்கிளோட டயமீட்டர் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் சர்க்கிளுக்கு சர்க்கிள் வெளியில் வர மாதிரி இருக்குது இன்ஸ்கிரைப்டு சர்க்கிளில் சர்க்கிள் உள்ளே வரும் மாறி வருதா ஓகே இப்போது இந்த உள்ளே உள்ள சர்க்கிளை நம்ம டிஃபைன் பண்ணாலே என்ன ஆகிடும் இப்போ உள்ள உள்ள சர்க்கிளை டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகுது உந்த உள்ள உள்ள சர்க்கிள் இந்த லைனோட மிட் பாயிண்ட்டை டச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா இந்த லைனோட மிட் பாயிண்ட்டை டச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஓகே அப்போது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த லைனோட மிட் பாயிண்ட் வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்துட்டு டிஃபைன் பண்ணுறோம் இதே வந்துட்டு சர்க்கம்ஸ்கிரைப்டு சர்க்கிள் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த சர்க்கிளோட சர்க்கிளோட பாயிண்ட் வரைக்கும் நம்ம கொடுக்குறோம் அந்த பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னாக்கா இந்த கார்னர் பாயிண்டில் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி மிட் பாயிண்ட்டாக இருக்கலாம் கார்னர் பாயிண்ட்டாக இருக்கலாம் எந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டில் நம்ம எந்த பாயிண்ட் ஆனாலும் கொடுக்கலாம் இதுக்கேற்ற மாதிரி அதோட ரேடியஸும் மாறிக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் இதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம் பென்டகன் ஸ்கொயரு ரெக்டாங்கிள் எப்படி வேணால் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இதுலேயும் நம்ம வந்துட்டு சர்க்கம்ஸ்கிரைப்டு இன்ஸ்கிரைப்டு நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஓகே பாலிகன் பற்றி அவ்வளோதான் மேக்ஸிமம் நம்ம வந்துட்டு எயிட் சைடட் பாலிகன் தான் மேக்ஸிமம் நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு மேலே உள்ளது நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஓகே எயிட் சைடட் பாலிகன் வந்துட்டு என்னென்னு சொல்லுவோம் ஆக்டாகன்னு சொல்லுவோம் செவன் சைடட் பாலிகன் டெட்ராகன்
எஸ்கேப் பண்ணுறதுனாக்கா இந்த பாயிண்ட்டோடு வந்துடும் ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு ஸ்ப்ளைனை போட்டுக்கலாம் ஸ்ப்ளைனை போட ஸ்ப்ளைன் அடுத்த ஸ்ப்ளைன் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை வந்துட்டு டெலிட் பண்ணிடுறேன் இதை வந்துட்டு ஃபுல்லி டிஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா அதே மாதிரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணிடுறேன் இதோட ஸ்ப்ளைனை கொடுத்துட்றேன் ஸ்டைல் டிஸ்ப்ளைன் ஸ்டைல் டிஸ்ப்ளைன் இதே மாதிரி ஸ்ப்ளைன் தான் ஆனால் இதில் வந்துட்டு பாருங்கள் நம்மளோட கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ் எங்கே இருக்குது ஸ்ப்ளைன் மேலேயே அந்த கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இதோட கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது இந்த கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்டை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்ப்ளைனை நம்ம வந்துட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் எங்கே வைக்கிறோன்றதை பொறுத்து இந்த ஸ்ப்ளைன் வந்துட்டு அதோட ஷேப்பை வந்துட்டு மாற்றிக்கலாம் இதே வந்துட்டு கண்ட்ரோல் வேர்டிசஸ் ஸ்ப்ளைன் ஸ்டைல் டிஸ் ஸ்ப்ளைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இது நார்மலாக இதோட பேர் கண்ட்ரோல் வேர்டிசஸ் ஸ்ப்ளைன் இல்லை சிவி ஸ்ப்ளைன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த ஸ்ப்ளைனை நம்ம போடுறப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதுக்கு வந்துட்டு என்னன்னாக்கா நம்ம இதோட கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுக்க போகிறோம் ஆனால் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி இருக்க போகுது இந்த மாதிரி இருக்க போகுது ஓகே இந்த ஸ்ப்ளைனை நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போது இதுதான் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் வேர்டிசஸ் ஸ்ப்ளைன் கண்ட்ரோல் வேர்டிசஸ்னாக்க இப்போது வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த க இந்த ஸ்ப்ளைனோட கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணிகிட்டே வந்திருக்கோம் அது எல்லாமே வந்துட்டு எப்படி வந்திருக்கு இந்த மாதிரி வந்திருக்கு இந்த ஸ்ப்ளைன் எப்படி இருக்குன்னாக்க அந்த ஸ்ப்ளைனில் நார்மல் ஸ்ப்ளைனில் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸு அதுவுமே அந்த ஸ்ப்ளைன் மேலேயே இருந்துச்சு ஆனால் இந்த ஸ்ப்ளைனில் கண்ட்ரோல் வேர்டிசஸ் ஸ்ப்ளைனில் எப்படி இருக்குன்னாக்க கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸு இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே போயிருக்கோம்ல இந்த இடத்துல வந்துட்டு இங்கே இருக்குது இங்கேருந்து நம்ம இந்த ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் உள்ள இந்த லைன் வந்துட்டு இந்த ஸ்ப்ளைனுக்கு டேஞ்சென்ஷியலாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த கேர்வ் இருக்குல்ல இந் இந்த கேர்வில் இந்த இடத்துல இருக்கிற கேர்வுக்கு இந்த லைன் டேஞ்சென்ஷியலாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரியே என்னது இது வந்துட்டு இதுக்கு டேஞ்சென்ஷியலாக இருக்குது ஆனால் வந்துட்டு க்ராஸ் ஆகி போயிடுச்சு ஒரே நேரத்தில் இதுக்கும் டேஞ்சென்ஷியலாக இருக்குது இதுக்கும் டேஞ்சென்ஷியலாக இருக்குது நம்ம ஒரே ஒரு ஸ்ப்ளைன் ஒரு பேராபோலா மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ளைன் போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்க பேராபோலிக் ஸ்ப்ளைனு நம்ம என்ன பண்ணுறேன் நான் வந்து இப்படி போட்டுட்டு இங்கேருந்து கனெக்ட் பண்ணி இப்படி போடுறேன் இப்போது வந்துட்டு நான் எஸ்கேப் ஆகிடுறேன் இப்போ எப்படி இருக்குனாக்கா இந்த ஸ்ப்ளைனை நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ எப்படி இருக்குது இந்த பாயிண்ட்டு இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் இந்த லைனோட எண்டு பாயிண்ட்டும் இந்த இந்த கேர்வ் இந்த கேர்வோட ஸ்டார்டிங்கோட டேஞ்சென்ட்டாக இருக்குது இதுக்கு டேஞ்சென்ட்டாக இருக்குது இதுக்கு போகிற லைனு என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல டேஞ்சென்ட்டாக இருக்குது அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி தான் ஸ்ப்ளைன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் இந்த ஸ்ப்ளைனை டெலிட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம எலிப்ஸ் பார்க்குறோம் எலிப்ஸில் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் எலிப்ஸ்லேயே நம்ம பேராபோலாக போனிக்கு எல்லாமே போட்டுக்கலாம் எலிப்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டைப் ஆஃப் மெயினாக ரெண்டு டைப் ஆஃப் எலிப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு பார்ஷியல் எலிப்ஸு இன்னொன்று எலிப்ஸு நம்ம வந்துட்டு ஆர்க்கில் பார்த்தது எல்லாமே என்னது ஆர்க் எல்லாமே சர்க்குலர் ஆர்க் தான் இருந்துச்சு இந்த ரெண்டாவது டைப் இருக்குல்ல இந்த ரெண்டாவது டைப் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அது பார்ஷியல் எலிப்ஸுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை எலிப்டிக்கல் ஆர்க்கை தான் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ எலிப்ஸ் போட்டுட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் எலிப்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு மேஜர் ஆக்சிஸ் இருக்குது மே மைனர் ஆக்சிஸ் இருக்குது மேஜர் ரேடியஸ் மைனர் ரேடியஸ் ரெண்டு டிஸ்டன்சஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு சென்டர் பாயிண்ட்டை கொடுத்துடுறோம் சென்டர் பாயிண்ட்டை கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கறது ஜாஸ்தியாக கொடுத்துட்டு செகண்டு கொடுக்கறது கம்மியாக கொடுத்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது மேஜர் ரேடியஸாகவும் செகண்ட் இருக்க செகண்ட் இருக்க பாயிண்ட்டு மைனர் ரேடியஸாகவும் எடுத்துக்கும் ஓகே இப்போது வந்துட்டு நம்ம இதை ஃபுல்லி டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் கொடுத்துட்டு இதோட சென்டர் பாயிண்ட்டை இதோட கொடுத்துட்டு ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்குது வேர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் வேர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஃபார்ட்டீன் ஃபார்ட்டீன் கொடுக்குறேன் ஃபார்ட்டி ஒன் இருக்குது ஃபார்ட்டீன் கொடுத்துறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இதோட மேஜர் ஆக்சஸை கொடுக்குறோம் மேஜர் ஆக்சிஸ் ஒன் ஒன் எயிட்டுன்னு நான் கொடுத்துக்குறேன் அதில் இருக்க நம்பரே தான் கொடுக்குறேன் ஓகே மைனர் ஆக்சிஸ் ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துட்றேன் ஓகே கொடுத்துட்டு இதுக்கு இடையில்
இங்கே ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இது வந்துட்டு பார்சலி டிஃபைண்டாக தான் இருக்குது பரவாயில்ல இதோடே நம்ம வந்துட்டு இந்த எலிப்ஸை முடிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்சியல் எலிப்ஸில் நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே ஒரே ஒரு செகண்ட் இருங்க எல்லா டைமென்ஷனுமே கொடுத்தாச்சு இன்னும் அந்த டிஃபைண்ட்லேயே இருக்கு சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம போத்துடலாம் பார்சியல் எலிப் பார்சியல் எலிப்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் பார்சியல் எலிப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இந்த எலிப்ஸ் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரியே தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நான் இந்த டேரக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கிறேன் மேஜர் ஆக்சிஸை இந்த டேரக்ஷனில் போட்டுட்டு மைனர் ஆக்சிஸில் இந்த டேரக்ஷன் இந்த மைனர் ஆக்சிஸை ஹரிசாண்டல் டேரக்ஷனில் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் இது வந்துட்டு நம்ம சென்டர் ரெக்டா சென்டர் ஆர்க்கு போட்டால் மாதிரியே சென்டர் பாயிண்ட் ஆர்க்கு போட்டால் மாதிரியே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதோட ஆர்க்கை போட்டுக்கிறோம் ஓகே போட்டுட்டு நான் நைன்ட்டி டிகிரிக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் லைன் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு நான் வந்துட்டு ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டு இங்கேருந்து இங்கே ஒரு லைன் கொடுத்துட்றேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு லைன் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு ஆங்கிளில் நான் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துட்றேன் இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு இது நம்ம கொடுத்துட்டு நம்ம அந்த பார்சியல் எலிப்ஸை நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா இந்த இடத்துல அடுத்தது நம்ம ஸ்கெச் ஃபில்லெட் அண்டு ஸ்கெச் சாம்பரை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்கெச் ஃபில்லட் அண்ட் சாம்பர் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை டோட்டலாக அப்படியே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் கொடுத்துட்டு சாரி இதில் இன்னும் வந்துட்டு இன்னும் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது பேரபுலா அண்ட் கோனிக் பேரபுலா ஆப்ஷன் போடுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு இதை போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் பேரபுலா ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி எந்த சைடு எனக்கு பேரபுலா வேணும் அப்படின்றத நான் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட ஓகே பேரபோலாவையும் நம்ம வந்துட்டு ஃபுல்லி டிஃபைன்லாம் பண்ண முடியாது ஏன்னா நிறைய வந்துட்டு அதில் பேராமீட்டர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால ஃபுல்லி டிஃபைன் பண்ண முடியாதுன்றதுனால நான் அப்படியே விட்டுறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் பேராபோலாக்கு அடுத்தது உள்ளது கோனிக் ஆப்ஷன் கோனிக்னாக்க நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது பேராபோலா ஹைப்பர்போலா எல்லாத்தையுமே வந்து கோனிக் செக்ஷன் தான் சொல்லுவோம் இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஹைப்பர்போலா செக்ஷன் மாதிரி நம்ம வந்துட்டு இதில் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இதோட ரோ வேல்யூக்கு ஏற்ற மாதிரி இதோட ஹைப்பர்போலா செக்ஷன் நம்மளுக்கு வந்துட்டு வந்துடும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இருக்கிறது நம்மளுக்கு ஸ்கெச் ஃபில்லெட் ஆப்ஷன் ஸ்கெச் ஃபில்லெட் ஆப்ஷன் போகிறதுக்கு எல்லாத்தையும் நான் செலக்ட் பண்ணி ஒரு தடவை டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஜூம் இன் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கார்னர் ரெக்டாங்கிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே ஓகே இல்லை கார்னர் ரெக்டாங்கிள் போடாமல் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு சென்டர் ரெக்டாங்கிள் போட்டு அதை ஃபுல்லி டிஃபைண்ட் இந்த இடத்துல பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் ஆப்ஷன் கொடுத்து இந்த இடத்தோட லென்த்து டூ ஃபிஃப்டி இதோட வித்து ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கொடுத்துறேன் இது ஃபுல்லி டிஃபைண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஃபுல்லி டிஃபைண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கிற ஸ்கெச் ஃபில்லெட்டை கொடுக்குறேன் ஸ்கெச் ஃபில்லெட் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு ஃபில்லெட்டோட ரேடியஸ் வந்துட்டு நம்ம இங்கே செட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கீப் கன்ஸ்டைண்ட் கார்னர்ஸ் நம்மளுக்கு டைமென்ஷன் ஈச் ஃபில்லெட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டுமே இல்லாமல் ரெண்டுமே இல்லாமல் வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபில்லெட் கொடுக்க போகிறேன் ஓகே ஃபில்லெட் கொடுக்கறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு எந்த இடத்துல எனக்கு ஃபில்லெட் வருமோ இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஜாஸ்தி பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் வந்துட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த லைனு அதுக்கப்புறம் இந்த லைன் ஓகே இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கு என்ன ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு ஃபில்லெட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இது அப்படியே ஓகே கொடுத்தோன்னா என்ன ஆகிடும் 
இப்போ கார்னர்ஸ் வந்துட்டு கன்ஸ்ட்ரைன் ஆகாமல் வந்திருக்கு அதே டைம் வந்துட்டு என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரேடியஸ்ன்றது டைமென்ஷன் ஈச் பில்லட் அதுவும் வந்துருச்சு இப்போ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு கார்னரில் நான் கொடுக்குறேன் இன்னொரு கார்னரில் நான் கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துக்கு ஃபில்லட் பண்ணுறேன் ஓகே கொடுத்தோன்னே ஓகே ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இது வந்துட்டு ரெண்டுமே ஒர்க் ஆகாது நம்ம ரெண்டுத்தையும் டிக் பண்ணி கொடுத்தாலும் இதே மாதிரி தான் வருது டிக் பண்ணாமல் கொடுத்தாலும் இதே மாதிரி தான் வருது ஓகே அடுத்தது நான் இதை என்ன பண்ணுறேன் இதை அண்டூ பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இதை அண்டூ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்கெட்ச்சு சாம்பர் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸ்கெட்ச் பிளேட்டில் இன்னொரு தடவை பார்த்துருவோம் ஸ்கெட்ச் பிளேட்டில் நமக்கு எவ்வளோ டைமென்ஷன்ஸ் வேணுமோ அந்த டைமென்ஷனை நம்ம வந்துட்டு கொடுத்துக்கலாம் ஓகே எவ்வளோ டைமென்ஷன் வேணுமோ அந்த டைமென்ஷனுக்கு இங்கே வந்துட்டு ஃபில்லட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஃபிஃப்டின் எம்எம்க்கு வேணும் அப்படின்னாக்கா நான் இந்த இடத்துல ஃபிஃப்டின் எம்எம்க்கு டைமென்ஷன் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃபில்லட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் பார்க்குறது ஸ்கெட்ச்சு சாம்பர் இந்த ஸ்கெட்ச்சு சாம்பருக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்கெட்ச் சாம்பர் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு நான் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு மொத்தம் மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த மூணு ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று டிஸ்டன்ஸு டிஸ்டன்ஸ்னு இருக்கா இது ரெண்டாவது ஆப்ஷனை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் டிஸ்டன்ஸு டிஸ்டன்ஸ்னு இருக்குது இங்கே ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸுன்றது டிக் ஆகிருக்கு ஓகே டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் நம்ம ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் டிக் பண்ணி ஒரு ஆப்ஷன் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் டிக் பண்ணாமல் ஒரு ஆப்ஷன் அதுக்கப்புறம் ஆங்கிள் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு ஆப்ஷன் ஓகே இப்போது ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஷனை நம்ம கொடுக்க போகிறோம் நம்ம டென் எம்எம் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இதை வந்து ஒரு டுவெண்ட் இதை வந்துட்டு ஒரு டென் எம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் எம்எம் நான் வச்சுக்கிறேன் ஜஸ்ட் இங்கே வேல்யூவாக என்ன பண்ணிடுறேன் ஃபிஃப்டின்னு மாற்றிக்கிறேன் ஃபிஃப்டின்னு மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த லைனையும் இந்த லைனையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் எந்த ரெண்டு இடத்துக்கு இடையில் நம்மளுக்கு ஃபில்லட் வேணுமோ சாம்பர் வேணுமோ அந்த ரெண்டு ரெண்டு லைனை வந்து செலக்ட் பண்ணால் அந்த இடத்துல வந்துட்டு சாம்பர் வந்துடும் ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம சாம்பர் பண்ணிடலாம் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் ஃபிஃப்டின் எம்எம் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்குச்சு இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் ஃபிஃப்டின் எம்எம் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்குச்சு அதே மாதிரியே நம்ம வந்துட்டு இந்த இடத்துக்கு போயிடுறோம் இந்த இடத்துக்கு போயிட்டாக்க நான் என்ன பண்ணுறேன் அதே ஃபிஃப்டின் எம்எம் டிஸ்டன்ஸ் வச்சுட்டு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஷனை என்ன பண்ணிடுறேன் நான் வந்துட்டு டிக்கை எடுத்துடுறேன் டிக்கை எடுத்தோடனே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் வேறு வேறு டிஸ்டன்ஸ் உள்ள சாம்ப சாம்பரை நம்ம வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கு நான் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வச்சுக்கிறேன் ஒரு இடத்துல ஃபிஃப்டின்னு வச்சுக்கிறேன் இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணுறோமோ எந்த லைனை செலக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த லைனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கும் அதாவது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இந்த சைடு எடுத்துக்கும் ரெண்டாவது செலக்ட் பண்ணுற இடத்துல இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டின் எம்எம் எடுத்துக்கும் ஒன்று ரெண்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டின்ற மாதிரி சாம்பர் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போது இந்த இடத்துல நான் வந்துட்டு இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரா மாதிரி இந்த இடத்துல ஃபிஃப்டீன் வரா மாதிரியே நான் கொடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணுறேன் அந்த இட அந்த லைனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கும் இந்த லைனில் ஃபிஃப்டீன் எடுத்துக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம மாற்றி இது பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டுத்தையும் அண்டூ பண்ணிடுறேன் அண்டூ பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்னாக்க இதே சாம்பர் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு ஸ்கெட் சாம்பர் கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல நம்ம ஆங்கிள் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஷன் கொடுக்க போகிறோம் ஆங்கிள் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு லைனை ஃபஸ்ட் லைன் எதில் செலக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த லைனில் நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கும் இங்கே எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கும் டென் எம்எம் டிஸ்டன்ஸே நம்ம வச்சுக்கோம் டென் எம்எம் டிஸ்டன்ஸ் அதில் எடுத்துக்கும் அந்த லைன்லேருந்து இன்னொரு சைடுக்கு வந்துட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் எடுத்துக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்துட்டு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இதிலே வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸு டென் எம்எம்னு எடுத்துருச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த லைன்லேருந்து இந்த லைன்லேருந்து இந்த லைன் வரைக்கும் உள்ள ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆங்கிள் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துருச்சு ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்றதுனால பிதாகரஸ் தீரம் படி ஆப்போசி
நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரியே என்ன பண்ணுறேன் ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன்லேயே வச்சு இந்த லைன்லேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்குது அதே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தான் இருக்குது ஓகே இந்த ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இருந்தாலே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தான் இருக்கும் நம்ம வந்துட்டு ஸ்கெட் சாம்பர் பண்ணும்போது ஆங்கிள் டிஸ்டன்ஸில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வச்சா கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் திங் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இந்த கார்னரில் பார்ப்போம் இந்த கார்னரில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆங்கிள் டிஸ்டன்ஸ் இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் சிக்ஸ்டி டிகிரி வச்சுறேன் நம்ம என்ன ஆங்கிள் வேணாலும் வைக்கலாம் சிக்ஸ்டி டிகிரி வைக்கிறப்போ என்ன ஆகுது இந்த வரைக்கும் இந்த லைனுக்கும் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த லைனில் டிஸ்டன்ஸு டென் எம்எம் எடுத்துக்கோம் அதுக்கப்புறம் இந்த லைனில் சிக்ஸ்டி டிகிரி எடுத்துக்கோம் தெரியுதா இது வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி எடுக்கும் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் இருக்கப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஈக்குவலான ஆங்கிள் இருக்கும் ஈக்குவலான டிஸ்டன்ஸ் இங்கேயும் இருக்கும் இதே வந்துட்டு நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் விட ஜாஸ்தி போனோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் விட கம்மியாக போனால் இந்த டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகிடும் இப்போ ஒரு தடவை இந்த டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி பார்த்துப்போம் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை கொடுக்குறேன் செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ அப்படின்ற ஒரு ஒரு ரேண்டமான டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இதுதான் நம்மளோட ஸ்கெட்ச் ஃபில்லட் அண்ட் ஸ்கெட்ச் சாம்பர் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம அடுத்த செஷனில் நம்ம வந்துட்டு இந்த டெக்ஸ்டையும் அதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட் ஆப்ஷனையும் நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கிற அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஸ்கெட்சோட எடிட்டிங் ஆப்ஷன் போயிடலாம் ஸ்கெட்சோட எடிட்டிங்கில் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ட்ரிம் ஆப்ஷன் ட்ரிம் ஆப்ஷனில் மொத்தம் நான் அஞ்சு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த அஞ்சு ஆப்ஷனையும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரிம் ஆப்ஷன்லேயே வந்துட்டு ஒரு ஆரம் மார்க் இருக்குது அந்த ஆரம் மார்க்கை பார்த்தோம்னா எக்ஸ்டெண்ட் என்டிட்டிஸ் ஆப்ஷன் ட்ரிம் என்டிட்டிஸ் ஆப்ஷன் பார்த்துட்டு எக்ஸ்டெண்ட் என்டிட்டிஸ் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் செஷனில் பார்த்துருவோம் நெக்ஸ்ட் செஷனில் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்ப்போம் டெக்ஸ்ட்டும் பாயிண்ட்டும் பார்த்துருவோம் கன்வெர்ட் என்டிட்டிஸ் சில்லவுட்டிஸ் இன்டர்செக்ஷன் கவு இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆப்செட் என்டிட்டிஸ் இதெல்லாம் வரப்போகிற செஷனில் ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஓகே கைஸ் தேங்க்யூ பை